Ako po si Alfredo Isip ng Makabebe, Pampanga Chapter. Dati nung wala pa po ako sa Jesus Our Shield sa oras ng Himala, ako po ay nagkasakit. Nagkaroon ng bato ang aking gallbladder. Nag-iiba ang timpla ng katawan ko. Tumataas ang dugo. Lagi akong nahihilo. Parang lagi akong balisa dahil sa naramdaman akong sakit ng tagiliran ng aking tiyan. Hanggang sa nag-decide kami mag-asawa na dalhin ako sa ospital. Nung nadala na ako sa ospital, parang din sa doktor na kailangan na akong operahan. Sabi ng doktor, kailangan ko mag-prepare ng 100,000 para sa operasyon ko. Nung nalaman ng tatay ko na ako yung operahan, bigla na lang niya akong pinuntahan at ako yung kanyang inaawat. Dinala ko ng tatay ko doon sa church ng Jesus Our Shield sa Maya Cheter pa. Nung nagtawag si Tatay Apostol Renato Di Carillo sa unahan kung sino man may mga sakit at karamdaman, lumapit ako. Pinataas ang kamay ko, pinagsisi sa mga kasalanan. Pagkatapos noon, pinawisan ako ng malamig at parang bigla na lang nawala lahat yung naramdaman ko na kaba, takot, at sakit sa buong katawan ko. Pero may doubt pa rin sa buhay ko. Noon pumunta kami ng doktor para i-finalize ang operasyon ko. Doon ako naman nga. Kung sinabi ng doktor na bakit kailangan akong operahan, eh wala naman daw dapat operahan sa akin. Wala silang nakita. Hindi nila din alam kung paano nila ipapaliwanag sa akin yung dating x-ray ko sa bagong x-ray. So doon ako naniwala na totoo ang Jesus si Arashil. Yun yung pinakamalaking una sa buhay ko na blessing. Nakatipid ka na, libre at di ka pa nasaktan, na wala yung sakit mo. Mula noon hanggang ngayon, hindi na ako nagkasakit at hindi na ako bumalik sa ospital. Ako yung magaling na magaling na, perfectong sakdal ang aking katawan na. Nagpatuloy na kaming maglingkod. Natuto akong mag-tight sa inopering at nagbigay tayo sa lahat ng gawain sa panawagan ng Apostol Renato de Carillo. At simula noon, naging bahagi tayo sa pagbibigay, gumanda ng gumanda ang ating buhay. Dati po tayong natarbaho sa isang semiconductor na Intel Philippines. Nalipat po tayo rito ngayon sa pampangat sa bayan ng aking may bahay. Nagtayo po kami ng maliit na negosyo, motor parts. Tuloy-tuloy po, maganda po yung kita. At dumating na po ang pagkakataon, nag-apply po tayo maging isang Seaman. Although wala po tayong idea, niwala po akong kakayahan, niwala po akong isa man na credentials para maging isang ganap na isang seaperer. Ako po yung HRM, graduate po. nag lang tayo ilang araw para makakuha tayo ng Seaman's Book. Wala po tayong kilala, wala po tayong pinangahawakan na kapitan o chief engineer na para makapasok sa isang kumpanya. Naglakad po tayo at nakakita po tayo ng mga kumpanya. Marami po tayong inaplayan. Hindi po tayo tinanggap. Pauwi na po ako. Nagugulat po ako bakit po ang pa ako ay lumakad. Yung tabi pala po nun, isa pong kumpanya na nagpapaalis bilang isang seaman. Pumasok po tayo. Nag-apply po tayo. Walk-in po ang tawag. Pagkita po nila sa ating resume. Wala po tayong kaalam-alam. Pero natanggap po tayo kagad ng ganong kabilis. Bigla na po tayo nilang pinag-training ng iba pang kailangan para po makaalis. Dumating na po yung pagkakataon para i-medical na po ako. Karamihan po sa mga seaperer, meron po silang timbang na limit. Kailangan po natin magbawas ng 14 kilos. Kahit ano pong gawin ko, hindi po kaya. Hanggang sinabi po ng may bahay ko, mag-pray and fasting ka. Pagkatapos po nun, ng isang linggo, nagtimbang po ako sa plaza po ng lugar namin. Kulang pa po ako ng tatlong kilo. Demiretso pa po ako rin sa opisina para timbangin po ako. Pero buo na po ang puso ko. Makakaalis ako. Ang kailangan ko lang po ay 88 kilos. Pag timbang ko po rin, 87. Hindi ko po alam kung paano nangyari pero alam ko, Diyos ang may gawa. Kaya makasampa na ako. Nung pagsampa ko po ng January 6, binigyan po akong kontrata dalawang buwan. Paano tayo po mabubuhay kung dalawang buwan lang po ang kontrata natin? Pagdating ko sa barkong sinakyan ko, pagtingin ko sa ID ko, walong buwan ng kontrata ko. Tatlo kami, magkakasabay-sabay sumampa. Silang dalawa, dalawang buwan. Ako, walong buwan. Wala naman po tayong kaalam alam, pero maintenance po tayo ng makina ng barko. Tatlo po kami sumampan sabay-sabay. Yung dalawang kasama ko po, magkasama po sa kabina. Nagselos pa po ako, bakit po sila magkasama ako mag-isa? Pero nung pagdating ko po sa kabina ko, pagbukas ko po ng pinto, wala po akong kasama. Solo cabin po. Alam po ng mga seaperer po yan, pag tinawag po nating solo cabin, officer ka po. Ang mga katabi ko po sa kabina, first engineer, chief engineer, third engineer, at facility manager, lahat po sila nagugulat kung bakit doon ako nakakabina. Nireport po ako ng mga kasama ko para alisin po ako sa kabinang kinalalagyan ko. Sumunod po tayo dahil ayaw po natin ng gulo, lumipat po tayo ng kabina. Nagalit po ang HR, pinabalik po ako sa kabina ko. Sinabi niya, dito ka ba't umaalis ka? Sino ba nagpapaalis sa'yo? Working team ka, so dito ka dapat. May sarili tayong TV, sarili tayong CR, may sarili tayong ref. Iisang kama natin, araw-araw may nagde-deliver ng prutas natin. At may tagalaba ako, 
ng uniform at damit kong personal. Danas ko po yan ng walong buwan. Naunawaan ko lang po yung pala yung pribileyo sinasabi ni Tatay Apostore na ito di kanilyo. Marami po na yung gitna, tawanan ko lang po sila. At yung huling-huling ko po bago po akong uwi, yung boss ko po, Pilipino, siguro may problema po siya, nagamit po tayo ng Lord para sa kanya. Pinagpray po natin siya. Sinabi ng boss ko, bibigyan ka ng recommendation. Pag lipat mo ng ibang bargo, pupromote ka na ng hahawak sa'yo dahil binigyan ko na sila ng papel na dapat ipromote ka. Wala pong nangyayaring ganun po sa bargo na first timer ka, kakasampa mo lang, gusto ka na ipromote agad ng boss mo. Dati, makasampa lang po ako, maligaya na ako. Pero ngayon, ako na po na may mili kung kailangan po gusto sumampa ng pinamagandang barko para masampaan sa kumpanya namin. Napakabuti ng Diyos sa buhay namin mag-asawa. At di rin po namin alam kung saan po nagagaling mga blessing namin. Open heaven, bukod po sa sinusweldo ko po sa barko, binatatanggap pa po yung asawa ko. Meron po ang wife ko na nakatenga silang lupa Tagal na panahon, nabenta po ngayon, hindi po sila nahihirapan. Yung business po namin ngayon, maayos po. Marami pong customer. Nagbaha po ang buong mga bebe, pero po yung shop po namin wala. Yung mga iba pong may motor parts, hindi po sila mapuntahan dahil baha sa kanila. So lahat po ng customer sa amin na po pumunta. Misa wala na lang po kami bigay dahil wala na po kami may tinda. Sa Jesus Our Shield, dito po ako gumaling, dito po ako pinagpala ng lubos-lubos, isikliglig gumaapaw. Papasalamat po ako sa Diyos sa buhay ng Tatay Apostol Renato Di Carillo. Kundi po dahil sa kanila, hindi ko po maranasan yung buhay na naranasan ko po ngayon. Inahamon ko po kay lahat. Magbigay po tayo ng buong puso sa lahat po ng panawagan po ng Tatay Apostol Renato Di Carillo. Huwag po tayo mag para maranasan ninyo ang bukas na langit. Praise God. In the book of Psalm, chapter 35, verse 27, we read, Let them shout for joy and be glad, who favor my righteous cause. And let them say continually, Let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of His servant. And my tongue shall speak of your righteousness and of your praise all the time the day long. So nakita niyo po ang napakarami pong testimony. Narinig niyo po siya sa bibig ng iba't ibang klase ng tao na kung saan ay totoong pinagpala ng Diyos. Ang dahilan po kasi ay nalaman po nila ang sikreto. Ano po yung sikreto? Una, nalaman po nila na ang kahirapan po hindi galing sa Diyos. That's right. Ang kahirapan po ay isang curse. Siya po ay bunga po ng Paul sa Garden of Eden, sin of disobedience, at ang ngayon siya po ay nagmamanifest sa buong isang katauhan. Pero hindi po ito ang pinakalayunin ng Diyos sa lahat. Ang ibig po niya ay kasaganaan. At yun po ang sabi po ng psalmist, God delight in the prosperity of His servant. Ang salita pong prosperity ay hindi lamang po sa pera, Kasaganaan materially, kasama po rito yung joy, yung peace, yung health, yung sound mind. Victory sa lahat ng bahagi ng buhay. Yun po ang will ng Diyos. Hindi niya po ibig na tayo po ay naghihirap, walang trabaho, baon sa utang, nangungutang, bankrap ang negosyo, isang kahit isang tuka, at palagi nalang lalulungkot na mamanglaw na nawala na po ng pag-asa. Lahat po ng ito, ay ayaw ng Diyos. E ito rin po yung kalagay ng marami po mga nag-testify na narinig ninyo noon. Pero ngayon, kita nyo po how God blessed them, how God made them rich, how God prospered them in every area of their life. Ang ilangan lamang po ay secret. Ito po ikalawa. Ano po yun? Giving to the Lord. Yung po ang sabi ng Malachi chapter 3, verse 8 to 12. Ang Lord po ang naguto sa ito po ang sabi niya. Dalhin niyo ang inyong mga ikaput kaloob sa akin upang may pagkain sa aking tahanan. At ito po ang pangako niya. Una, bubuksan ko ang pinto ng langit. Ikalawa, ibubus ko ang pagpapalang walang sukat paglagyan. Ikatatlo, sasawayin ko si Satanas na walang ginawa kundi guluhin kayo ang kabuhayan niyo ang kaligtasan nyo, ang kapayapaan nyo, ang pamilya nyo, ang inyong trabaho, negosyo, at lahat ng patungkulo sa inyo. 
sapagkat siya'y dumating sa mundong ito upang magnakamag at sakat pumatay ng buhay. Sasawayin ko. Pipigilin daw po niya. Hindi niya bibigyan ng diablo ng pagkakataon o pahintulot. Kahit saglit na gambalain po kayo. Yung kanya pong proteksyon ay bibigay niya sa inyo ng lubos at ganap. 24-7 po yun. At ikaapat, saan man kayo pumunta, kayo ay pinagpala. So ang ibig pong sabihin, kahit hindi tayo mag-abroad, bagamat hindi masama mag-abroad, o tayo po ay nasa bansa nating sinilangan, sa ating bayan, sa ating barangay, tayo po ay kanyang pagpapalain. At kung tayo man po ay nag-abroad, marami puro na ay naghihirap, bagsakang buhay, na lileop, na determinate, eh hindi po tayo maapektuhan. Saan daw man po tayo pumunta, tayo po ay pinagpala. Napakaganda po nun. Ang ibig pong sabihin, nakambal na po natin ng biyaya, ang kasaganaan, ang prosperity, kahit saan po tayo pumunta. Hallelujah. Yan po ang sikreto. At ikatatlo, ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon ng totoo. Mag-commit po tayo sa Kanya. Ibig po sabihin, salitang commitment, siya po yung ating ginawang Panginoon, may ari, tagapag-hari ng ating buhay. Hindi po siya isang alternative o substitute. Pag tayo may problema, saka lang tayo pupunta sa kanya, saka lang tayo magkukumit, saka tayo tatawag, saka tayo magpapakumbaba. No? Dapat ito po ay pamumuhay, pakikipagrelasyon at tuloy-tuloy. At ito po ang sabi ng Lord in Matthew 6.33, Seek ye first my kingdom and my righteousness and all these things. Ano po yung mga bagay na yan? Pagkain, inuming, kaligtasan, kapayapaan, kalusugan, gumpay, kaalaman, stability, security, success, joy and peace, victory, every day, everywhere, 100%, and all these things shall be added unto you. What a promise. At gusto ko po ngayon naman po makararas ito dahil ito po mga nag-testify, naranasan po ito. I've seen that by millions. Sa wala pong tingin na BI nationwide and worldwide, at pagtuturo sa mga programa natin sa television, radio, cable, TV, sa oras ng Himala, live, sa bawat bayan, bansa, sa buong mundo, living like his conferences para sa church, personal counseling, pagtayo sa pulpito. I've seen millions upon millions of people experience this truth because they give themselves to Jesus and be committed to Him. Praise God. Kaya lamang po ang ating kailangan gawin at kayo po yung mapapabilang ang mga nagpapatotoo kagaya ng inyo pong narinig. Na tayo pong lahat ay sumabay sa panalangin ito. Sabihin natin ito. Amang Diyos, pagod na po ako sa kahirapan. Sawa na po ako sa pangungutang. Gusto ko na pong magpahinga sa upside down na buhay. Pagod na po ako sa negosyong bankrap. Pagal na po ang isip at katawan sa pagtatrabaho pag overtime at pag-iisip ng paraan kung paano ako sasagana pero hanggang ngayon ay bigo ako. Salamat po sa kapahayagan ng iyong lingkod na nagbigay sa akin ng pag-asa. Kaya eto po ako ngayon, nagbabalik loob sa iyo, humihingi ng tawad sa aking hindi pagtitiwala sa iyo, sa aking hindi pag-una sa iyo, sa hindi ko pagkukubit sa iyo ng totoo at pagdadamot na magbigay ng aking mga ikapu at kaloob, pati ng aking first fruit na dapat gawin sa bawat unang buwan ng bawat bagong taon. Ayoko na po ng ganitong buhay. Malinaw sa akin ang ibig mo sa akin at sa pamilya ko habang panon ay kasaganaan. Salamat, Panginoong Isus, na dumating ka sa mundong ito to break the curse in my life. At yan ang sabi ng Galatians 3.13, You become a curse for me and for the world, for everyone to live a blessed life. Kaya, Panginoong Isus, tinatanggap po kita ngayon bilang personal kong Diyos, manggagamot, nagpagligtas ng aking buhay. Hugasan mo po ako, Diyos ko, sa aking mga kasalanan. Dalhin mo ako sa kapayapaan at kaginawaan ng buhay. At mula ngayon, ako ay mag-iikapuna, magkakaloob na. Susundin ko na ang mga utos mo. Yamang maliwanag ang turo ng lingkod mo sa pagbibigay ng puno ng katapatan ay walang lugi, kasaganaan lamang. Mula ngayon, dinideklara ko, tapos na ang kahirapan. 
Tapos na ang pangangailangan. Tapos na ang kasalatan. Tapos na ang kaguluan ng puso't isip. At dumating na sa akin ang kasaganaan. For you delight in my prosperity. And now, I will enjoy my prosperity. And will be the one to finance your gospel in this end time. Alamat po, Panginoong Isus, sa aking kalayaan, sa iyong kapurihan at pangalan, nilalawalati kita habang panahon. Amen.